В Губкинском введен в эксплуатацию четырехэтажный жилой дом. Строители закончили работы в срок. Все 93 квартиры приняты у застройщика и переданы в муниципальную собственность. Дом построен в рамках государственной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Из-за угрозы распространения коронавируса ключи новоселам вручали не как обычно в торжественной обстановке, а лично каждой семье. Тему продолжит Наталья Худяева. Поздравляю вашу семью, желаю вам крепкого здоровья, чтобы в доме у вас все ладилось, и чтобы новая благостроенная квартира принесла вам большую удачу. Они не сомневаются, что так и будет. Просторная, светлая и уютная квартира для семьи Бешекеевых уже большая удача. До этого они в шестером ютились на 25 квадратных метрах аварийного общежития в семье. Трое взрослых и трое детей, самый маленький из которых с особенностями развития. Теперь у них три светлые и просторные комнаты, наполненные счастьем и планами на будущее. Третий ребенок как бы родился, как бы на расширение стали в администрацию в очередь. И так быстро получилось, мы так не ожидали, что так быстро получится. Как у нас не было, сколько лет мучились, ходили в пятый, девятый, ходили летом по площадкам, дети играют. Ну сейчас вообще супер, все как, классно. Как? Глава семейства и представить не мог, что слова, сказанные в шутку, старшей дочери окажутся пророческими. А когда здесь стройка начался... Вот дочка старшая, она говорит, здесь что строят, мне спрашивают. Я просто говорю, наш дом строят. Вот. Она говорит, поставь здесь это, магазин или туда сюда ходим. Она говорит, о, наши дом красиво строят. Строители не подвели. Дом получился не только красивым, но и максимально комфортным. На придомовой территории современная детская площадка и удобная парковка. В шаговой доступности два детских сада и школа. Квартиры оснащены видеодомофонами. Рядом ходит общественный транспорт. Чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом, и избежать скопления людей, ключи новоселам вручают не как обычно в торжественной обстановке, а лично каждой семье. Решили, что постепенно, в ежедневном порядке, надо людей начинать заселять в новые благоустроенные квартиры. Так как они сейчас живут в общежитиях, и у них происходит тесное общение с соседями в местах общего пользования. Это душевые комнаты, это коридоры, это места, где готовят пищу. Поэтому думаю, что для лучшего соблюдения режима самоизоляции, конечно, чтобы они находились в своих благоустроенных квартирах. В квартирах уже все сделано для того, чтобы можно было там жить. Строительство жилья для северян продолжается во всех муниципалитетах региона. В прежнем темпе в округе возводят 182 многоквартирных дома. 95% квартир предназначены под программы переселения. Уже в этом году 3300 ямальских семей смогут справить свое долгожданное новоселье. Инфекция внесла определенные коррективы. Строительные площадки сейчас переходят на новый режим работы, но все они продолжаются. Наша большая задача, а именно миллион, квадратных метров в 2024 году, мы должны ее выполнить. Понятно, сейчас будет множество, много сложностей, финансовые в первую очередь, потому что, естественно, мы понимаем, что происходит в экономике, это сильно ударит по нашим доходам, но на тот и приоритет, чтобы все усилия на этом концентрировать. До конца апреля мы планируем ввести еще два многоквартирных дома в районе Карачаева. Строительство жилья и переселение жителей Комфортные условия являются приоритетной задачей нашего округа. Сейчас в Губкинском строятся 18 многоквартирных домов, из которых 10 под переселение из аварийного фонда. Возведение еще 26 домов планируют начать уже в этом году. Все вместе это позволит расселить около 140 аварийных домов Губкинского. Всего в городе 224 дома в деревянном исполнении. То есть больше половины их жителей в скором будущем переедут в новые квартиры. Наталья Худяева, Служба новостей «Импульс».